Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon Feuerrot Part. Ja, ähm, im letzten Part haben wir den Fahrradweg abgeschlossen. Und äh, ich hatte eigentlich Pokémon getauscht, aber irgendwie hat das nicht gespeichert. Und ich habe jetzt irgendwie die Pokémon, die ich getauscht hatte, viel mehr. Jetzt ist aber egal. War nichts Schlimmes dabei. Ich hatte mir bloß noch Knuffenser und Ultrigaria getauscht gehabt. Aber das kommt später alles sowieso noch. Ich war übrigens in der Safari-Zone auch nicht untätig, ne? Und habe, ähm, ja, noch einige Pokémon gefangen. Unter anderem, das hatten wir schon, ähm, ich weiß nicht, hatten wir Rihorn schon? Keine Ahnung. Ähm, Anton, Golking, Rihorn, Omot und ich hatte das unglaubliche Glück, zwei Shanairas zu fangen. Ey, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe einfach... Bei dem zweiten, ich hatte das erste gefangen mit einem mit dem Kleid, dem ersten Safari-Ball, das war total genial. Und beim zweiten hatte ich das dann irgendwie keinen Bock mehr, weil ich die ganze Zeit Taurus und Kangama gesucht habe, die aber nicht gefunden habe. Und habe das Shanaira einfach mit irgendwelchen Ködern zugeschmissen und irgendwann mal gedacht, jetzt könntest du mal Pokéball werfen und hat es tatsächlich gefangen, es war genial. Übrigens ist das mein nächstes Pokémon-Team, also Mitglied, ne, Teammitglied, das meine ich. Ähm, und zwar Kokowai, bzw. Owai. Und ist ein Dualtyp Pflanze Psycho. Und diese beiden Typen haben wir noch nicht in unserem Team vertreten. Deshalb dachte ich mir, pff, wieso nicht? Ich meine, ist doch praktisch, ne? Und da haben wir ein bisschen Abwechslung im Team. Und das will ich dich gern trainieren. Allerdings habe ich dem jetzt bloß erstmal EP-Teiler ge gegeben, um da er hier, ne? Und so. Äh, um das zu trainieren. Wir haben noch einige Sachen zu erledigen. Und zwar müssen wir erstmal die Goldzähne abliefern. Denn der nette Herr hier möchte sie wieder haben. Stopp! Ja. Ja. Ah, danke. Niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deine Mühen. Rot erhält VM4. Form 4 ist Stärke. Damit lernen Pokémon Felsen zu verschieben. Auch wenn sie nicht kämpfen. Hast du bereits das Keime aus in der Safari-Zone gefunden? Ja. Yep. Und Surfer haben wir auch schon. Gut, ich weiß aber allerdings nicht, ab wann wir es stärker einsetzen können, konnten, hätten tun können. Pups. Oh, äh, das habe ich nicht gesagt. Ähm, Surfer können wir erst äh, einsetzen, wenn wir diese Arena hier äh, geschafft haben. Und ich muss jetzt mal was gucken. Weil Stärke ist eigentlich eine zie ziemlich starke Stab-Attacke. Aber Body Slam ist stärker, okay. Da bringe ich das Relaxo nicht bei... Da muss jetzt irgendjemand anders dafür herhalten. Ähm. Ja, ne? Nee, gut, äh. Später mehr. Ich glaube, da liegt ein Sonderbonbon. Ich weiß es nicht. Müsste ich später mal nach mal gucken. Ich möchte da rein. Äh, raus. Was auch immer. Und ja, können wir später machen. Ich will jetzt endlich unseren Arena-Kampf bestreiten. Gegen Koga. Den Gift-Trainer. Den Ninja. Was auch, was auch immer. Hinein mit uns. Und das Besondere an dieser Arena, man könnte ja denken, man könnte einfach gerade ausgehen zu Koga und es steht auch schon. Allerdings gibt es hier unsichtbare Wände. Ziemlich fies. Allerdings sind die auch echt leicht zu erkennen, wenn man weiß, wo man drauf man gucken muss. Auf den Bodenfliesen, wo eine unsichtbare Wand drauf steht, sind an den Ecken vier kleine weiße Punkte zu sehen. Das heißt, von hier bis... Hier geht zum Beispiel die unsichtbare Wand. Ihr seht das vielleicht nicht so gut, wenn ihr das auf YouTube seht. Weil das ist ja mit der, mit der, mit der Auflösung nicht so ganz praktisch und... Aber wenn ihr selber mal wieder spielt, achtet mal darauf. Wer es noch nicht wusste, die Wände sind eigentlich sichtbar. Unsichtbare, sichtbare Wände. Ne? Alles klar. <lacht> und ihr merkt schon, in dieser Arena sind die Level wieder stark angestiegen. Während auf dem Fahrradweg gerade mal Pokémon Level 29 rumdumpelten, sind hier schon... 34er oder 35er Level angesagt. Das ist eigentlich ein Fortschritt, könnte man fast meinen. Allerdings werden die auch alle nicht lange standhalten gegen eine auf Halbwegs e.V. trainierte Pokémon. Wir werden sehen, wie das verläuft. Ich werde übrigens Kokowai nicht auf e.V. trainieren, weil habe ich erstens keine Lust mehr dazu. Vielleicht mache ich es später nochmal. Aber im Moment denke ich mir, naja, pff. Das schaffen wir auch ohne EV, das Spiel das ist kein Problem. Das EV-Special kommt übrigens auch noch, das muss ich noch schneiden, da muss ich mir noch einen Plan machen, wie ich das mache. Hab zwar schon angefangen, aber pff, 
mitten drin aufgehört, weil irgendwie, keine Ahnung, der Anreiz nicht dazu da war. Und ich beschäftige mich auch gerade eher mehr mit Hyrule History, ne? History, ähm, weil ich unbedingt pro Woche vielleicht ungefähr ein paar draus bringe. Ich sag jetzt einfach mal nichts mehr dazu, wann ich was mache, weil das ist mir eigentlich, äh, mich stört halt irgendwie der Druck, wenn ich mir denke, verdammt, jetzt könntest du eigentlich, jetzt müsstest du, heute müsstest du eigentlich den nächsten Part raushauen. Ich mache das auch nicht mehr mit Ankündigen, Ankündigungen und sowas, weil das setzt mich einfach unter Druck und am Ende passiert gar nichts, wie man die letzte Zeit gesehen hat, ne? <lacht> hust, hust. Und ja. Relax ist übrigens auch ziemlich gut geeignet für die Arena, da ähm, Geistattacken ja zum Glück in dieser Ar äh, ich will nicht Rücken zu klären. Das will ich Rücken zu Nein, Quatsch, hör auf. Weil in der Generation Geist noch physisch war, alle Geistattacken. Und Spukball eigentlich ziemlich stark gegen die ganzen Psycho-Pokémons hier ist. Merkwürdigerweise sind ja auch viele Psycho-Pokémon. Keine Ahnung warum. Eigentlich, das ne, eigentlich sollte das ja eigentlich eine Gift-Arena darstellen, aber. Pff, Wayne interessiert, ne? Und der nächste Trainer wieder ein Jongleur. Und es ist der Jongleur Chuck. Ah, le Jongleur Chuck, il est, il est dramatisch. Le Jongleur Chuck, il est mon relaxe. Ach ja, ich wollte meinen Pokémon Spitznamen geben. Ach, Spitznamen sind überbewertet. Nein, das mache ich demnächst noch. Bevor wir in den See stechen, und das, äh, ja, fast wirklich zu nehmen, ähm, werde ich meinen Pokémon noch umbenennen, bevor es zu den großen Seerouten südlich von Fuxania City geht. Ähm, da gibt es wieder viele Trainer. Aber auch neue Pokémon. Und wir werden dann auch bald unserem ersten legendären Pokémon gegenüberstehen. Ich bin mal gespannt, wie das klappt. Ich habe letztens wieder Platin gespielt, gezockt und ja, Giratina mit dem zweiten Hyperball gefangen. Palkia mit dem ersten, äh, wie, was habe ich? Ich glaube, es war ein Finsterball. Und Dialga war noch besser mit dem dritten Pokéball. Einfach ein normaler Pokéball. Das Ding war drin, ne? Also, irgendwie hatte ich in der Zeit ziemlich viel Glück. Das kann nichts Gutes heißen. Das heißt wahrscheinlich, dass meine Glückssträhne während des Let's Plays wieder abbricht. Ne? Da ich besonders dazu neige, gerade ausgerechnet in meinen Let's Play Parts Pech zu haben. Naja, hat man ja vielleicht schon öfters mal gesehen. Aber gut. So, der nächste Trainer ist auch wieder fix und alle. Allerdings... Muss ich sagen, wir bekommen ziemlich wenig EP, wenn wir den EP-Teiler hier benutzen. Oh, du schon wieder. Äh, äh. Ach komm, dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Meister Koga unterweist mich in der Kunst des Ninja-Kampfs. Der Einsatz von Pokémon ist eine sehr alte Ninja-Tradition. Ja, wenn du meinst. Boah, was ist das für einer? Dompteur Edgar. Ein Dompteur? Wieso ein Dompteur? Okay. Mit Peitsche. Wow. Ist bestimmt sehr nett zu sein, Pokémon. Kann ich mir super vorstellen. Ja, pff, Gift ist irgendwie nicht besonders anfällig gegen Geist. Deshalb nehme ich jetzt einfach Body Slam. Hat Step ist 85. Ja, 85 äh, Angriffspunkte und ja, pff, haut drauf, relax so. Wenn du nicht gerade paralysiert bist. Worms. Müsst ihr euch mal vorstellen, wenn so eine fette Wampe wie Relaxo da einfach mal so drauf haut. Das ist Sache. Auch nicht mehr schön, oder? Ah, oh, jetzt geht das wieder los. Oh. Ja, Paralyse ist klar, ich weiß. Wie ist es eigentlich? Ich habe jetzt öfters ein Let's Plays von, also besonders ein Pokémon Let's Plays, eigentlich, ja, ein Pokémon Let's Plays, gesehen, dass viele Leute ähm, normale Trainerkämpfe und wilde Pokémon-Kämpfe rausschneiden. Das heißt, äh, manche Leute, ähm, zum Beispiel, wir machten gerade so ein Pokémon. Ähm, hier, Herr DK macht doch gerade so ein Pokémon Let's Play. Der macht es zum Beispiel so, dass er alle wilden Pokémon kämpft und alle normalen Pokémon kämpfe rausschneidet und nur die Arenenleiter und Rivalenkämpfe und so weiter zeigt. Wie würde denn euch das gefallen? Weil es ist ja noch nicht, nicht sonderlich spannend, mir auf Route 15 zuzugucken, wie ich da einen Trainer nach dem anderen besiege. Keine Ahnung, was ihr davon haltet. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn wer gerade Lust dazu hat. Wenn man sich das Video gerade anschaut, das würde mich echt mal interessieren, ob ich das fürs nächste Let's Play einbauen sollte oder eher nicht. Naja, wir folgen ja im Moment gerade noch so eher so einem strikten Handlungsverlauf. Also wir müssen jetzt alle Arena bis alle Arenaleiter besiegen. Aber sobald wir dann ähm, endlich die Pokémon-Liga und den National-Pokédex haben, können wir endlich 
endlich, endlich, endlich äh, viele Dinge machen. Zum Beispiel werde ich... Naja, halt immer so ein bisschen nicht mehr so linear dann die Geschichte durchmachen und dann alle legendären Pokémon fangen. Ich, ich vermische das alles ein bisschen. Je nachdem, wozu ich in den aktuellen Part dann gerade Lust habe. Ist jetzt bei Feuerrot vielleicht noch nicht ganz so extrem ausgebaut. In Platin wäre das zum Beispiel dann viel schlimmer, wenn wir dann äh, die Pokémon fangen da und so weiter und so fort. Und Kampfzone zwischendurch mal wieder ein paar Parts. Und dann noch vielleicht äh, ein paar Parts äh, Kampfareal der ganzen Insel da. Ach, dass man da sozusagen halt ein bisschen individueller gestaltet. Und ich suche gerade Paraheiler, aber ich glaube, den hatten wir schon im letzten Part nicht dabei, oder? Ne, hatten wir nicht. Haben wir noch... Ah, Hyperheiler. Hyperheiler ist doch genauso gut. So, Pokémon geheilt. Dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter. Äh... Ne, hier nicht. Nee, doch. Hier, oder? Hier ist übrigens das, äh, der Orden, ne? Also der kann man, kann man sich dort oben klauen, ne? Wer keine Lust hat, die Arena zu besiegen. Hier, du da. Bleib stehen, frustrieren dich die unsichtbaren Mauern. Ja, ne? Die sichtbaren, unsichtbaren Mauern frustrieren mich so dermaßen. Und wieder ein Dompteur, diesmal Henry. Und der ist schon wieder ein Sandan. Hallo, Abwechslung. Ihr seid mir willkommen. Wir hatten bisher, glaube ich, ein Gift-Pokémon. Arbok. Und das war's. Ist das nicht irgendwie komisch? Ist das nicht merkwürdig? Ist das nicht merkwürdig? Also, ich finde es merkwürdig. Ich finde es sehr, sehr merkwürdig. Sehr, 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 sehr merkwürdig. Ja. So, elf Minuten sind rum. Ja, hab noch, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kommen wir sogar... Oh, meine Stimme weg. Äh. Ja, okay, meine Stimme war weg. Vielleicht kommen wir sogar vielleicht bis zum Arenenleiter. Das wäre ja mal genial. Och, komm. Ach komm jetzt. Das ist doch nicht, das ist doch nicht mehr heilig hier. Oh, das ist, oh ich bin gerade so genervt von dem ganzen Giftblick und Paralysezeug und dem ganzen Mist. Oh. Komm, hau das Vieh weg. Ich will es nicht mehr sehen. Habt ihr schon mal gemerkt, dass man aber rückwärts dieses Cobra rauskommt? <lacht> <lacht> ich muss das mal eins bauen. Das war jetzt sozusagen für all diejenigen, die das schon kennen, einfach so übertrieben dumm dargestellt, damit alle mitkriegen. Ja, das wissen eigentlich schon alle. Aber ich habe es trotzdem nochmal erwähnt für diejenigen, die es irgendwie bisher noch nicht gecheckt haben. Das kann ja sein. Pff. Ich meine, mein Hobby ist ja nun auch nicht, jeden Pokémon am rückwärts zu lesen. Und für die, die haben jetzt gemerkt, dass es wirklich stimmt, ne? Also, ich mache das alles ganz taktisch. Ach komm, der eine KP kann nicht mal. Hier nochmal Hyperheiler draufhauen und dann wechsle ich mal. Und zwar nehme ich mal, weil jetzt verstärkt Sandern kam. Ich nehme einfach mal Lapras. Wahrscheinlich kommt jetzt nur instant nur Psycho-Pokémon, weil äh, ich ja gewechselt habe. Was war das? Irgendwas war draußen vor meinem Fenster. Gruselig. Und was sage ich? Super Psycho-Pokémon. Oh, ich könnte so kotzen gerade. Ja, ich reg mich auch mal auf. Ich will mich jetzt auch mal aufregen. Ja, lass mich doch mich mal auch mal auf, 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 auf. Oh Gott, ich krieg einen Kollaps. Aufregen. Oh, ist jetzt nicht der Ernst, oder? Och, komm. Oh, das ist doch nicht schön. Ach, komm. Giftwolke. Ja gut, ich weiß. Gift Arena. Aber muss da... Ach, das ist... Ah. Hypno, ja. Pff. Geht mir sonst wo vorbei. Und da muss ich gleich mal was nachgucken. Mal Lucky Lucky machen. Äh, nein, äh, Bericht und so. Äh, Surfer hat 95 und Eisstrahl auf 90. Okay. Ich nehme mal Eisstrahl. Weil ich kann. Ne? Ich kann es halt. Oder ich. Ach komm, ich brauche jetzt nicht irgendwie taktisch kämpfen mit Konfusstrahl oder irgendwas. Das ist mir eigentlich relativ Wurst. Brauche ich sowieso nicht. Wir hauen einfach mal mit Eisstrahl drauf, da es ebenfalls Stab ist, also Same Type Attack Bonus. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Keine Ahnung, ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Ich will es nicht wissen, ich, ich, ich will es nicht wissen. So. Ach komm schon, die. Oh, oh, weil Level 28. Oh, weil werden mir sowieso nur TM-Attacken beibringen, das ist eigentlich ziemlich schnurz, egal was wir da für Attacken oh, beibringen. 
Und wir stehen endlich vor Koga. Wir haben es doch in diesem Part geschafft. Ich werde noch mal kurz Lucky Lucky machen, was war es. Ja, ich habe Looks Like Link geguckt. Ja, vielleicht merkt man es, vielleicht auch nicht. Ich gucke gerne Looks Like Link, ne? Wer es nicht guckt, der hat das verpasst. Ähm, aber eigentlich wollte ich, äh... Ja, guckt mal, ich habe... Hier habe ich nicht gecheatet. <lacht> Cheater! Hier sind ganz normale Anzahl von Vitaminen, ne? Also, wer Bescheid weiß. Ich weiß noch nicht, was sich im letzten Part alles aufgeregt hat. Ich habe das Video noch nicht hochgeladen. Ich werde es auch sehen. Aber ich, ich, ich kenne euch ja, ihr seid ja so verständnisvoll. So, Lapras nochmal äh, hier mal kurz geheilt und so. Ja, komm. So. Und dann wird jetzt mal gesichert. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir Koga gegenübertreten. Dem gift arena leiter dem Ninja-Pokémon-Meister. Dem Typ mit den merkwürdigen geformten Haaren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.